ich habe heute, glaube ich, das von euch am meisten gewünschte Video aus der letzten Zeit. Und zwar zeige ich euch auf Instagram ja immer ganz fleißig unsere kleinen Foodholz, wenn wir Lebensmittel retten waren. Und deswegen habe ich heute mal alle meine Tipps und Erfahrungen zusammengesammelt zum Thema Lebensmittel retten, damit ihr die auch in eurem Alltag anwenden könnt. Und wenn ihr dann noch mehr Tipps oder auch Hacks habt, dann könnt ihr die auch super gerne in den Kommentaren mit uns allen teilen. Das ist für mich echt ein absolutes Herzensthema, weil allein in Deutschland wird pro Minute eine LKW-Ladung an Lebensmittel verschwendet. Und die Hauptgründe dafür sind meistens Schönheitsfehler, Überproduktion oder auch wenn die Lebensmittel kurz vor oder nach dem MHD stehen, also dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Und mein erster Tipp dagegen anzuwirken ist auf jeden Fall die App Too Good To Go. Und zwar ist es eine App mit der Version eine Welt ohne Lebensmittelverschwendung zu erschaffen. Und das Ganze heißt ja übersetzt auch zu gut zum Wegschmeißen. Wir benutzen diese App tatsächlich mit am meisten und da geht es halt darum, überproduzierte Produkte oder auch Lebensmittel zu retten und halt zu einem günstigeren Preis abzukaufen. Und da machen halt zum Beispiel Cafés und auch Restaurants, Supermärkte, kleine Obst- und Gemüseläden oder auch Hotels mit. Und da geht es dann halt darum, dass wenn kurz vor Ladenschluss noch was übrig bleibt, zum Beispiel beim Bäcker, ganz viel verschiedene Brote oder auch Brötchen oder wenn halt beim Hotel zum Beispiel beim Buffet noch was übrig ist, dass man da halt über die App das reservieren kann und dann kann man das halt abkaufen und dann auch selbst verspeisen. Das Ganze ist ja eigentlich auch so eine Win-Win-Situation. Also der jeweilige Laden oder das Unternehmen muss das Ganze halt nicht wegschmeißen und man selbst kann halt noch ein leckeres Gericht genießen. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass man sich halt die App herunterlädt und dann meldet man sich dort an und dann wird einem halt der Umkreis angezeigt, wo man sich gerade befindet und dann halt auch die jeweiligen aktuellen Angebote, wo man halt Essen abholen kann. Und wenn man sich dann halt was reserviert hat, bezahlt man auch direkt über die App und dann kann man sich halt seine Lebensmittel innerhalb einem bestimmten Zeitfenster abholen. Und das Besondere daran finde ich auf jeden Fall, dass man meistens nicht so wirklich weiß, was man dann genau bekommt. Also halt immer so eine kleine Überraschungstüte und ich finde das aber gerade das Spannende daran, gerade wenn man mal so Lebensmittel und Gerichte ausprobiert, die man vielleicht sonst nicht unbedingt kaufen würde, vor allem lernt man dadurch halt auch viele verschiedene Restaurants und Läden kennen. Ich weiß, dass es ist leider bislang eher so in Großstädten gemacht wird. Ich bekomme nämlich auch immer viele Nachrichten von euch, dass ihr irgendwie in einer kleineren Stadt oder auf dem Dorf wohnt, dass es das bei euch gar nicht so richtig gibt, leider. Aber ich hoffe, das ändert sich auf jeden Fall bald. Wir holen unsere sogenannten Rettertüten immer von so kleineren Obst- und Gemüseläden ab. Die kostet dann so um und bei 5 Euro und da sind echt immer richtig tolle Sachen noch mit drin. Und wenn die dann mal so einen kleinen Makel oder sowas haben sollten, dann muss man die einfach schnell aufbrauchen oder halt auch einfrieren. Weiter geht's mit Foodsharing und zwar ist es eine Initiative, die sich auch gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen engagiert und über Foodsharing können halt überproduzierte oder übrig gebliebene Lebensmittel aus privaten Haushalten oder auch über kooperierende Betriebe gerettet werden und dann werden diese halt weiter verteilt. Und zwar kann man bei Foodsharing entweder Foodsharer oder auch Foodsaver werden. Da muss man sich erstmal bei Foodsharing registrieren. Da gibt es einmal eine Website und auch eine App. Die App ist aber bislang erstmal nur für Android. Und dann kann man immer auf der Karte sehen, wo man aktuell Lebensmittel abholen und retten kann. Und zwar gibt es da die sogenannten Essenskörbe. Da werden halt aus Privathaushalten Lebensmittel angeboten und da kann man dann halt draufklicken, um zu sehen, was da so drin ist und dann auch, wann die Produkte abgeholt werden können und vor allem auch wo. Und wenn man das gerne möchte, dann kann man diese halt anfragen und dann auch letztendlich auch abholen. Man selbst kann natürlich auch Essenskörbe erstellen. Das ist halt super praktisch, gerade wenn man irgendwie in Urlaub fährt und vorher halt noch was übrig bleibt, was man halt selber nicht aufbrauchen kann. Oder wenn man irgendwie eine größere Feier hatte, wo auch was übrig geblieben ist und dann können andere noch was davon bekommen. Und dann gibt es noch die Verteiler. Das sind halt auch verschiedene Standorte, bei denen meistens so Regale oder auch Kühlschränke aufgebaut sind. Und dort darf halt jeder Lebensmittel hinbringen und auch abholen. Das geht hier auch nicht ums Tauschen, sondern da kann sich jeder was mitnehmen, auch wenn man nichts hinbringt. Und dort werden nämlich auch von den Foodsavern zu bestimmten Uhrzeiten an verschiedenen Tagen die geretteten Lebensmittel aus den kooperierenden Betrieben hingebracht. Und wenn man selber so ein Foodsaver werden möchte, also wenn man halt die Lebensmittel aus Betrieben abholen und dann weiter verteilen oder auch für sich selbst behalten möchte, dann kann man halt auf der Website so einen Foodsharing-Quiz machen und dann geht man außerdem dreimal bei so Einführungsabholtouren mit in einem Betrieb. Von Foodsharing gibt es auch verschiedene Gruppen, zum Beispiel auf Facebook oder auch auf WhatsApp für halt unterschiedliche Städte und da kann man halt auch seine übrig gebliebene Lebensmittel mit Bild reinposten und halt den Abholort auch markieren und dann kann man sich halt per Nachrichten austauschen und das Ganze halt reservieren oder halt auch jemanden anfragen, um dann halt die Lebensmittel zu retten und abzuholen. Und da kommen wir zum Thema Lebensmittel retten in Supermärkten. Das machen wir nämlich auch sehr viel und da wäre auf jeden Fall mein erster Tipp, dass man einfach mal auf die Verkäufer und Verkäuferinnen zugeht und sie ganz direkt fragt, ob sie irgendwie noch irgendwo 
aussortierte Lebensmittel haben. Die kann man dann meistens zu einem sehr günstigen Preis noch abkaufen. Oder wenn sie irgendwie was aus dem Lager holen, bekommt man das sogar noch geschenkt. Da gibt es auch sehr oft in den verschiedenen Bereichen der unterschiedlichen Lebensmittel so Regale, wo halt aussortierte Lebensmittel drin liegen oder auch reduzierte Sachen. Da kann man halt wieder richtig gut sparen und halt die Sachen vor dem Wegwerfen bewahren. Was man auch auf jeden Fall machen sollte, ist halt die Produkte immer vorne aus dem Regal zu nehmen und nicht da irgendwie hinterzugreifen, weil die, die vorne stehen, haben halt auch das kürzere Mindesthaltbarkeitsdatum. Deswegen werden die dann auch als erstes aussortiert. Und auf jeden Fall, gerade in der Obst- und Gemüseabteilung, dass man auch mal so die krummen und schiefen und nicht ganz perfekten Produkte nimmt. Zum Beispiel eine krumme Gurke oder auch mal Produkte, wo irgendwie ein Schalenfehler oder so dran ist, dass man das zu Hause einfach wegschneidet. Meistens hat das ja auch gar nichts damit zu tun, wie das Produkt letztendlich schmeckt. Und so kann man die halt wunderbar vor der Tonne bewahren. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema und zwar Containern. Da geht es ja halt darum, weggeworfene Lebensmittel aus Mülleimern zu holen oder Mülltonnen und meistens werden ja Produkte schon weggeschmissen, nur weil sie einen kleinen Schalenfehler haben oder weil sie kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen oder weil einfach neue Ware kommt und die alte halt weichen muss. Das ist jetzt auch kein offizieller Tipp, weil eigentlich das Ganze auch gar nicht erlaubt. Also es kann bestraft werden, weil rechtlich gesehen ist halt auch noch der Müll Eigentum von dem jeweiligen Unternehmen. Da müsste sich halt allgemein was in der Politik oder auch an den Gesetzen ändern, damit es sich für die Supermärkte einfach nicht mehr lohnt, Lebensmittel so wegzuschmeißen. Meiner Meinung nach muss aber auch die Wertschätzung für Lebensmittel allgemein größer werden und gesteigert werden, weil es kann ja irgendwie nicht sein, dass hier so Tonnen an Lebensmitteln verschwendet werden und woanders müssen Menschen hungern. Also ich habe jetzt Containern selber noch nie gemacht, aber sie halt auch oft Bilder oder Erfahrungsberichte darüber, wie viel da halt weggeschmissen werden kann und vor allem, wie viel davon eigentlich noch gut ist. Also ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr da irgendwie schon was gemacht habt oder da Leute verfolgt, die das öfter machen. Ich selbst bin auch ein großer Fan von Surplus und zwar ist es ein Impact Startup mit der Vision, dass alle Menschen genügend zu essen haben und auch alle produzierten Lebensmittel auch gegessen werden und sie bringen halt überschüssige Lebensmittel zurück in den Kreislauf und verkaufen diese halt in ihrem Online-Shop oder auch in den Rettermärkten in Berlin, was ich halt mega cool finde. Da kann man halt sozusagen ganz normal einkaufen gehen, aber rettet dabei halt Lebensmittel. Und zwar arbeiten sie dabei mit Produzenten und Großhändlern zusammen, wo halt große Mengen entstehen, aber halt immer mit dem Motto Tafel first. Dadurch kann man die Lebensmittel halt noch weiterhin kaufen und kann nebenbei sogar noch richtig sparen, weil die Lebensmittel bei Surplus sind meistens so bis zu 80% günstiger und die stehen dann meistens halt so kurz vor dem MHD oder entsprechen halt nicht der Norm. Und im Online-Shop steht dann auch mal direkt daneben, wie viel man spart und man kann die Produkte halt entweder einzeln kaufen oder es gibt halt auch sogenannte Retterbox und bekommt dann halt so Überraschungsboxen mit verschiedenen Produkten drin. Da gibt es einmal die Veggie-Box oder auch die Bio-Vegan-Box. Vielleicht kennt ihr Etepetete ja schon. Das sind so Bio-Kisten mit krummen und schiefen Obst und Gemüse drin, was halt nicht der Norm entspricht und ist deshalb leider nicht in den Supermarkt schafft. Die Kisten werden halt auch plastikfrei und CO2-neutral verschickt und da gibt es halt verschiedene Boxen, so mit Obst und Gemüse drin, auch gemischt oder halt eine Basic-Box mit einer Mischung an Obst und Gemüse drin und außerdem geretteten Grundnahrungsmitteln wie Reis, Nudeln, Konserven und Soßen und so weiter. Und da gibt es dann noch die Snackbox, die liebe ich selbst auch sehr und zwar ist da halt so eine Mischung an geretteten Bioprodukten drin, die halt zweitrangig sind oder halt vielleicht Verpackungsfehler haben und dabei kann man halt auch noch super gut sparen. Die Produkte von Rettergut liebe ich auch sehr und zwar haben die als Motto, dass sie halt Lebensmittel retten und aus diesen dann hochwertige Produkte entwickeln und herstellen und dann auch nachhaltige Projekte unterstützen. Und sie betonen halt auch, dass hinter jedem Lebensmittel wertvolle Ressourcen stecken, die halt für zum Beispiel Anbau, Transport und so weiter verbraucht werden. Deswegen wollen sie halt für einen respektvolleren und verantwortungsvolleren Umgang mit der Natur und auch den Lebensmitteln sorgen. Und daraus entstehen dann halt so leckere Produkte wie deren Pesto, wo zum Beispiel rote Beete und Mandeln drin sind. Dann gibt es auch Nudeln aus Mais und roten Linsen. Und deren Produkte gibt es halt auch in verschiedenen Drogeriemärkten, in Supermärkten oder halt auch im Online-Shop. Und sowas finde ich halt eine super Alternative, dass man halt solche Produkte kauft, anstatt die, die halt ganz neu hergestellt wurden. Ja, und wenn man dann schon so viele Lebensmittel retten konnte, hoffentlich geht es dann ja auch an die Verwendung. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch was davon ein zu frieren. Allgemein ist es ja sowieso mal sehr praktisch, was im Tiefkühler zu haben, aber das Ganze kann man ja auch zum Beispiel bei Obst und Gemüse dann super gut für Smoothies oder auch Nice Cream verwenden. Und wenn man das Ganze gleich aufbrauchen möchte, eignen sich zum Beispiel auch gerade sehr reife Äpfel und Bananen richtig gut als veganer Eiersatz, zum Beispiel beim 
backen oder man kann allgemein ja sehr gut auch so Obstbrote machen wie Bananenbrot oder auch Zucchinibrot oder man nimmt einfach auch so überreifes Gemüse zum Beispiel als Füllung für Wraps oder man macht da leckere Eintöpfe draus, die man dann zum Beispiel auch wiederum einfrieren kann. Wenn wir Lebensmittel retten, bekommen wir meistens leider noch so ziemlich viele Plastiktüten mit oder die Produkte an sich sind halt noch viel in Verpackung eingepackt. Das nehme ich letztendlich ganz gerne in Kauf, weil ich mir denke, lieber rette ich das Lebensmittel, als wenn letztendlich halt die Verpackung und das Produkt weggeschmissen werden würden. Und zum Beispiel, wenn das größere Tüten sind, kann man die auch wunderbar als Mülleimer oder als Mülltüte weiterverwenden. Was ich noch an weiteren Tipps habe, ist auf jeden Fall, dass man möglichst nicht hungrig einkaufen gehen sollte, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn man hungrig einkaufen geht, dann kauft man meistens mehr, als man letztendlich überhaupt aufbrauchen könnte. Und was man dafür auf jeden Fall auch sehr gut machen kann, ist Einkäufe zu planen. Also dass man zum Beispiel auch wirklich sich die Gerichte für die Woche vornimmt und dann halt auch wirklich gezielt einkaufen geht. Dass man halt auch nur das kauft, was man wirklich braucht. Und dann ein Motto, was ich finde, ich jeder zu Herzen nehmen sollte, ist, dass mindestens halt bei Biss nicht gleich abgelaufen abheißt. Also am besten riecht man an den Produkten, schmeckt sie, probiert sie und guckt sie sich genau an, bevor man sie irgendwie wegschmeißt. Also meistens sind die Produkte nämlich noch sehr gut genießbar, auch wenn da schon steht, dass es irgendwie gestern oder vor einer Woche oder sonst wann abgelaufen ist. Also da macht man sich am besten seinen eigenen Eindruck von. Und was man natürlich auch sehr gut machen kann, sind Reste einfach aufzubewahren, anstatt sie wegzuschmeißen. Ich habe da auf jeden Fall auch noch ein Video in Planung, wo es auch um Meal Prep und um Resteverwertung gibt, weil ich glaube, da kann man auch noch sehr viel tun, selbst wenn man irgendwie Gemüsereste oder sowas hat. Die kann man nämlich auch noch weiter verwenden. Und um weniger Lebensmittel wegschmeißen zu müssen, empfiehlt es sich auf jeden Fall auch sehr, Produkte richtig zu lagern. Es gibt ja verschiedene Tabellen und Vorgaben, wie man irgendwie zum Beispiel in seinem Kühlschrank die Produkte richtig verteilt, welche Produkte im Kühlen oder auch im Dunkeln gelagert werden, welche eher bei Raumtemperatur und so weiter. Ja, ich hoffe, das waren ein paar hilfreiche Tipps für euren Alltag mit dabei. Also natürlich kann man immer noch mehr machen, aber ich finde da wirklich, dass jedes Produkt, was man retten kann, zählt. Und ich habe da bislang auch eigentlich immer sehr gute Erfahrungen mit dem Lebensmittel retten machen können. Ihr könnt mich ja gerne mal wissen lassen in den Kommentaren, wie das bei euch so ist oder ob ihr noch welche Tipps habt, die ihr mit uns allen teilen könnt. Da können wir uns ein bisschen austauschen, wenn ihr irgendwie noch Gruppen kennt oder so, die empfehlenswert sind. Und ich packe euch auch gerne die ganzen verschiedenen Organisationen und Shops und so in die Infobox rein. Da könnt ihr ja noch ein bisschen nachlesen und stöbern. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!